টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আজকে আমার আট পয়েন্ট এক অনুশীলনের পুরনো নাম্বার লেকচার পুরনো নাম্বার লেকচারে তোমাদের উদাহরণ ছয় এবং উদাহরণ সাত এই দুটো অঙ্ক সমাধান করাব তো দেখো বলা হয়েছে যে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ছয় হাজার কিলোমিটার দেওয়া আছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ছয় হাজার কিলোমিটার ঢাকা ও জামালপুর পৃথিবীর কেন্দ্রে দুই ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে এখন বললো ঢাকা ও জামালপুরে দূরত্ব বের করতে বলছে দেখো দুইটা জিনিস দেয়া আছে সেটা হলো পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আর দেয়া আছে আর পৃথিবীর কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন মানে ঢাকা এবং জামালপুর পৃথিবী জামালপুরের পৃথিবীর কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন দেয়া আছে দুই ডিগ্রি এখন বলা হয়েছে অতিক্রান্ত দূরত্ব মানে দূরত্বটা কত সরি দুইটার দূরত্ব কত ঢাকা এবং জামালপুরের দূরত্বটা কত তো দূরত্ব এস বের করতে বলেছে আমরা জানি সূত্র এস ইকুয়াল টু আর থিটা বসাই দেওয়া অ্যান্সার শেষ দেখো আর দেয়া আছে থিটা দেয়া আছে থিটা কিন্তু ডিগ্রিতে আছে এটা রেডি আনে নিতে হবে এখন দূরত্ব এস বের করবে তাহলে এস ইকুয়াল টু আর থিটা সূত্রে বসালে অ্যান্সার আসবে তো দেখো আমরা অঙ্কটা কিভাবে সমাধান করাবো প্রথমে লেখছি দেওয়া আছে তো প্রথমে আমরা লিখবো দেওয়া আছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ দেখো পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আর সমান দেওয়া আছে ছয় কিলোমিটার এরপরে দেখো ঢাকা ও জামালপুর তাহলে ঢাকা ও জামালপুরের পৃথিবীর কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন ঢাকা ও জামালপুরের জামালপুরের পৃথিবীর ঢাকা ও জামালপুরের পৃথিবীর কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন কেন্দ্রে উৎপন্ন উৎপন্ন কোন আমরা যদিও উৎপন্ন কোন আমি যদিও ঢাকায় থাকি তোমরা অনেকে আসো জামালপুরের কে কে জামালপুরের আসো হাত উঠাও হাত উঠালে তো দেখতে পাবো না কে কে জামালপুরের আসো বা কে কোথা থেকে আমাদের এই ভিডিও লেসনটি দেখছো তারা অবশ্যই আমাদের এই মন্ত মানে কমেন্টস বক্সে কমেন্ট করে জানাবে এতে আমরা একটু উৎসাহিত হই কম বেশি কেন্দ্র উৎপন্ন কোন থিটা থিটা সমান দেয়া আছে দুই ডিগ্রি দেখো আমরা ডিগ্রিকে রেডি আনে নেব তো যদি রেডি আনে নিই তাহলে টু ইন্টু পাই বাই একশো আশি রেডিয়ান দেখো যে ডিগ্রিকে আমরা রেডিয়ানে নিয়েছি রেডিয়ান সি দিলে হয় আবার যদি কেউ এইভাবে রেডিয়ান লিখো তাতে হবে রেডিয়ান দেখো যে কারণ কি আমরা জানি এক ডিগ্রি সমান পাই বাই একশো আশি রেডিয়ান সুতরাং ডিগ্রিকে আমরা রেডিয়ানে প্রকাশ করছি এখন দেখো কেন রেডিয়ানে প্রকাশ করছি আমরা যেগুলো ব্যবহার করি সেগুলো কিন্তু যে সংখ্যাগুলো ব্যবহার করি সেগুলো কিন্তু রেডিয়ানে সুতরাং আমরা ডিগ্রিকে রেডিয়ানে নিয়েছি তো কাটাকাটি কোট যদি করি করলে হয় পাই ভাগ নাইনটি রেডিয়ান এখন দেখো সেটা হলো বলছে যে ঢাকা ও জামালপুরের দূরত্ব ঢাকা ও জামালপুরের দূরত্ব দেখো ঢাকা ও জামালপুরের দূরত্বকে আমরা এস ধরবো তো এস ধরেছি এখন আমরা জানি আমরা জানি এস সমান আর থিটা এখন দেখো আর মানে হচ্ছে ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ হচ্ছে ছয় হাজার চারশো চল্লিশ কিলোমিটার গুণ থিটা মানে হচ্ছে পাই ভাগ নব্বই যদি আমরা ছয় হাজার চারশো চল্লিশ গুণ আমরা পাই সমান জানি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ভাগ নব্বই দেখো এইটা গুণ এইটা করে যদি আমরা নব্বই দিয়ে ভাগ দিই যদি ভাগ দিই তাহলে আমরা কি পাই দেখো সেটা হলো দুইশো কিলোমিটার প্রায় দেখো যদি আমরা এটার সাথে এটা গুণ করে এটা দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আসে এত কিলোমিটার প্রায় অতএব নির্ণেহ নির্ণেহ দূরত্ব নির্ণেহ দূরত্ব হচ্ছে দুইশো কিলোমিটার প্রায় কিলোমিটার কেন কারণ ব্যাসার্ধ হচ্ছে কিলোমিটারে দেওয়া ছিল দেখো ব্যাসার্ধ দেওয়া আসলো কিলোমিটারে তাই লিখছি নির্ণ দূরত্ব এত কিলোমিটার প্রায় দেখেন এবার উদাহরণ ছয়ের পরে আমরা উদাহরণ সাত করাব দেখো বলা আছে কোনো বৃত্তের ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে বলছে একটা বৃত্তের ব্যাসার্ধ সাত সেন্টিমিটার বৃত্তের ব্যাসার্ধ সাত সেন্টিমিটার এবং বৃত্তের 
এতো এগারো সেন্টিমিটার দীর্ঘ চাপের কেন্দ্রস্থ কোনের পরিমাণ নির্ণয় করো তার মানে দেখো একটা আমরা বৃত্ত যদি আঁকি দেখো বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে ও বৃত্তের ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে হচ্ছে সাত সেন্টিমিটার সাত সেন্টিমিটার দেওয়া আছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ ধরো এটা এ আর এটা হচ্ছে বি মনে করো বলছে যে কোনো বৃত্তের ব্যাসার্ধ হচ্ছে সাত সেন্টিমিটার বৃত্তের এগারো সেন্টিমিটার দীর্ঘ এগারো সেন্টিমিটার দীর্ঘ চাপের কেন্দ্রস্থ কোনের পরিমাণ এইটা এই চাপটা দেওয়া আছে এই চাপটা হচ্ছে এগারো সেন্টিমিটার দেখো এই চাপটা হচ্ছে এগারো সেন্টিমিটার এই চাপের বলছে যে এগারো সেন্টিমিটার দীর্ঘ চাপের কেন্দ্রস্থ এই চাপের ফলে যে কেন্দ্রস্থ কোন এই কেন্দ্রস্থ কোনের পরিমাণ বের করতে বলছে দেখো ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে আর চাপের দৈর্ঘ্য এস দেওয়া আছে এখন কেন্দ্রস্থ কোনের পরিমাণ থিটা বের করতে বলছে তাহলে আমরা প্রথমে লিখবো দেওয়া আছে বৃত্তের বৃত্তের ব্যাসার্ধ বৃত্তের ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে কত দেখো সেটা হলো বৃত্তের ব্যাসার্ধ আর সমান দেওয়া আছে সাত সেন্টিমিটার বৃত্তের ব্যাসার্ধ আর সমান দেওয়া আছে সাত সেন্টিমিটার এরপরে দেখো এই চাপের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে বলছে বৃত্তের এগারো সেন্টিমিটার দীর্ঘ চাপের চাপের তার মানে কি দেওয়া আছে দেখো বৃত্ত চাপের দৈর্ঘ্য তাহলে লিখবো যে বৃত্ত বৃত্ত চাপের দৈর্ঘ্য দেখো বৃত্ত চাপের দৈর্ঘ্য কিন্তু আমার এখানে এ বি আমরা বৃত্ত চাপের দৈর্ঘ্যকে এস দ্বারা প্রকাশ করব বৃত্ত চাপের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এস 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 ইকুয়াল টু দেওয়া আছে হচ্ছে এগারো সেন্টিমিটার এখন কেন্দ্রস্থ কোন তাহলে বলবো যে কেন্দ্রস্থ কোনের পরিমাণ অতএব ধরে নিব কেন্দ্রস্থ চাপের কেন্দ্রস্থ কেন্দ্রস্থ কোনের পরিমাণ দেখো চাপের কেন্দ্রস্থ কোনের পরিমাণ কেন্দ্রস্থ কোনের পরিমাণকে আমরা থিটা ধরব চাপের কেন্দ্রস্থ কোনের পরিমাণকে আমরা অবশ্যই থিটা ধরব তো দেখো যে আমার এই কেন্দ্র কোন কেন্দ্রস্থ কোনের পরিমাণ থিটা এই থিটা বের করতে বলছে তো আমরা জানি আমরা জানি দেখো আমরা সূত্র জানি এস ইকুয়াল টু আর থিটা আর থিটা বা আমরা আর থিটা সমান এস পক্ষান্তর করেছি এটা সবগুলা এই পক্ষে এটা সবগুলা এই পক্ষে বা থিটা সমান এস ভাগ আর অতএব থিটা সমান দেখো এস সমান আমার কত এস সমান হচ্ছে এগারো আর আর সমান হচ্ছে আমার সাত তাহলে অতএব আমরা আর থিটা সমান কত পাই দেখো এগারো ভাগ সাত যদি আমরা ক্যালকুলেটার এগারো ভাগ সাত করি তাহলে আসে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন এত রেডিয়ান প্রায় তাহলে এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার দেখো আমার বের করতে বলছে কেন্দ্রস্থ কোনের পরিমাণ কেন্দ্রস্থ কোনের পরিমাণ হচ্ছে এত দেখো দুইটা জিনিস দেওয়া ছিল সেটা হলো যে ব্যাসার্ধ দেওয়া ছিল ব্যাসার্ধ মানে আর দেওয়া ছিল আর চাপের দৈর্ঘ্য চাপের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে হচ্ছে এস তাহলে ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে আর আর চাপের দৈর্ঘ্য এস দেওয়া আছে আর কেন্দ্রস্থ কোনের পরিমাণ মানে থিটা বের করতে বলছে আমরা এই আমরা এস ইকুয়াল টু আর থিটা এই সূত্র বসিয়ে দিয়েছি বসানোর ফলে থিটার মান পেয়ে গেছি আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার চলে এসেছে আজকে আমার এই লেকচারটা ছিল আট পয়েন্ট এক অনুষ্ঠানের আজকে আমার এগারো পনেরো নম্বর লেকচার আমি ষোলো নম্বর লেকচারে তোমাদের উদাহরণ ছয় উদাহরণ আট এবং উদাহরণ নয় এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করে দিব তো দেখো যে ব্যাপারটা তো আমি তোমাদের প্রতিটা অঙ্ক চেষ্টা করতেছি সমাধান করে দেওয়ার এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দেওয়ার যাতে তোমাদের উপকারে আসে আশা করি তোমাদের উপকারে আসবে তো সেই পর্যন্ত সবাই পরবর্তী লেকচার দেখার জন্য অনেক অনেক আমন্ত্রণ রইল তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ